来到了这个很熟悉的地方了。上次我带大家稍微踩点了一下整个伊斯坦堡这些重要的地方，这一次真的踏进来伊斯坦堡了。上次只是免费的行程，轻松带过而已。那我们又回到这个广场这边，今天会带大家参观整个伊斯坦堡，在这个古老的城市里面。它也是经历了好几个朝代，它最早的时候在古希腊的时候，这边就已经有文明出现了，然后一直到了罗马帝国，后来的神圣罗马帝国，全部都是建都于此的。那当初的君士坦丁堡，神圣罗马帝国的时候，就是在一个这个地方，整个欧洲最繁荣的一个城市，就是从这里发源起。那到了鄂图曼土耳其人入侵，把神圣罗马帝国给攻陷之后，建都为伊斯坦堡。那现在伊斯坦堡一样是土耳其最大的一个城市，不过它已经不是首都了。自从他们土耳其建国以后，首都就已经移到了安卡拉去。那我们现在就是带大家先来参观一下最著名的圣索菲亚大教堂。今天不知道什么日子，超多人在这边朝拜的，他们就面对着我在拜。不，这边是他们天神的方位，应该是耶路撒冷的方位。大家就在这边拜啊，全部都在外面。现在进来这边就是伊斯坦堡最大的圣索菲亚大教堂了。这个早期也是一间东正教的教堂，因为在君士坦丁被鄂图曼土耳其攻陷后，圣索菲亚大教堂它就改成为圣索菲亚清真寺了。这一间是整个伊斯坦堡里最大的一间大教堂，哇！圣索菲亚清真寺真的非常的壮观，在外面有耶稣的一些壁画。那走到了主殿这边，这里就全部都是已经被漆上了回教的一些图层。不过在这个几个角落，还是可以隐隐的看到东正教的一些壁画，这是非常难得一见的。竟然会有基督教的壁画跟回教的图腾放在一起。但是后面的这个马赛克的玻璃艺术，就是原本东正教留下来的这个玻璃窗户。看一下这个人那么多，超多人的。吊灯的这个文化，就也是只有在清真寺里面才看得到的。早期圣索菲亚清真寺这边，它其实是一间博物馆，可以让大家上去二楼参观。当时是需要付门票的。不过后来改建为清真寺之后，它的二楼那边全部都都已经封闭起来了，没有让大家可以让上去参观。现在我们就只能在这个大厅主殿这边而已。不过因为是变成清真寺了，所以现在就是免费参观的。只是进来圣索菲亚之前，需要先排一个很长的队伍，没有很久了，大概二三十分钟吧，就可以排到了。超壮观的这一间，集合了东正教以及。回教的这间圣索菲亚大教堂、大清真寺，一间教堂看着两个朝代的兴衰，从君士坦丁堡、君士坦丁大帝的时期，然后被鄂图曼土耳其人攻陷之后，改名为伊斯坦堡，见证了两个世代。这是一间已经距今一千五百多年了，圣索菲亚大教堂，这间真的是超美的。看一下，在这个出口处这边。还有这个三个国王跟耶稣的画作，这间规模看起来比菲亚大教堂还要大的这间蓝色清真寺，现在是维修中的，它是要一直到四月的时候才会再重新开启。蓝色清真寺这边就只有这个陵墓这边是可以参观的。蓝色清真寺的旁边这一个，这里就是君士坦丁的竞技场。当初的苏丹国王，还是君士坦丁大帝，就是从这个蓝色清真寺这边，朝着竞技场这边在看一些决斗的。从君士坦丁竞技场旁边这边，有一间伊斯兰文化的博物馆。
，我想要前往大巴扎的路上，这一根呢，就是君士坦丁大帝的纪念柱，因为他们是不能允许有雕像的，现在只剩下一根柱子纪念君士坦丁大帝而已。那我们再继续往前面这边越来越热闹的地方走，这边是大巴扎，我要先去那边了。看一下这边周围都是这种很大的清真寺，没办法，整个君士坦丁堡、伊斯坦堡这边人太多了，所以每一间清真寺都是如此的大。我们欧洲区的伊斯坦堡最后一个景点了，这边是大巴扎，这边就是他们最热闹的这个。老城区了，最热闹的一个市集，这个市集超级大的，一不小心就会迷路了，所以要跟紧好自己的朋友。如果来这边的话，不然是很难找人的哦。在土耳其到处都有市集，你看每一个市集都是这样这么恐怖，那么多人。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，然后会有更多有趣、好玩的影片跟大家分享哦。This like and subscribe. Bye bye.